വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് കൂടിയാണിത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളനീർ പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈന അഗ്രാസ് അതായത് അഗർ അഗർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ ചേർക്കുന്നതാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരുന്ന ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പാക്കാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്ക് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഗ്രാമ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ചില പാക്ക് പത്ത് ഗ്രാമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടാണ് ചൈന ഗ്രാസ് വരുന്നത് ചൈന ഗ്രാസിനെ അഗർ അഗർ എന്നും പറയും അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗ്രാംസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാറ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് നേർ പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി പന്ത്രണ്ടര ഗ്രാമോളം വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊരു എട്ട് സംതിങ് ഗ്രാമോളം വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നാട്ടിൽ പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പാക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് വേണ്ടി വരും ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് മൊത്തത്തിൽ പുഡിങ്ങിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അത് കുറേ പേര് ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാക്കറ്റിൽ എത്ര ഗ്രാംസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ എട്ട് ഗ്രാമോളം വരും ഇതിപ്പോൾ എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമോളം ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പത്ത് ഗ്രാം ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്രാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് പത്ത് ഗ്രാം ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇളനീർ പുഡിങ് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇളനീർ പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇളനീർ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാമ്പ് കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇളനീർ ആവശ്യം വരും ഇത്രയും കാമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അല്പം ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം വേണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇളനീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇളനീർ എടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയും കാമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അധിക നേരം ഒന്നും സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതൊര
ഞാൻ ഇളനീരിൻ്റെ പൾപ്പും അതുപോലെ അല്പം വെള്ളം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇളനീർ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത് വല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇളനീരിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളനീർ പൊട്ടിങ്ങ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ നല്ല തിക്കായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പാലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന പാലിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇളനീർ ജ്യൂസ് അരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുഡിങ് നമ്മൾ അല്പം കൂടുതൽ മധുരത്തിൽ തയ്യാറാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാക മധുരമായി മാറുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മതിയെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏതൊരു പുഡിങ്ങിലേക്കും നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇളനീരിൻ്റെ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാക്സിമം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ പൾപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ലൊരു ഇളനീരിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കാനും മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ലിക്വിഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിപ്പയിലൂടെ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ പുഡിങ്ങിലും പറയുന്നതാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അരിപ്പയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പിന്നെ എല്ലാ പുഡിങ് റെസിപ്പീസിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാലേ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ചൈന ഗ്രാസ് എത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും വേണം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പുഡിങ് എപ്പോഴും റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മതി രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കസിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പുഡിങ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക
അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുള്ള ഇളനീർ പുഡിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളനീർ പുഡിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നല്ല ക്രീമിയോ ആണ് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇനി പലർക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലാണോ ഫ്രീസറിലാണോ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പുഡിങ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല പുഡിങ് വെക്കേണ്ടത് ഏതൊരു പുഡിങ് ആണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മ